谈到维他命 A 酸哦，这个这个就要稍微浅浅一点，因为这个题目其实很严肃。我知道最近大家都在疯狂的口服 A 酸，其实，在我们皮肤科医师群里头，大家也觉得很很困扰，因为 A 酸其实不是一个非常好的东西啊，可是一堆病人都要求要吃。然后我们在迪卡上面也常常有有人问到这个问题哈。那基本上 A 酸，我可以跟各位讲，我当皮肤科医师从训练开始到现在快三十年。从我手上开出去的 A 酸应该不超过一百克，那你会觉得很离谱，就是这样的一个医师怎么会就 against A 酸？我先跟各位讲一下我自己的心路历程好了。台湾脱离肝癌之岛大概差不多也就十几二十年的事情，就是早期的肝癌是比较多的，然后慢慢慢慢现在变少。可是，在 B 肝跟 C 肝盛行的那个时代，然后我就在台湾推 A 酸，然后 A 酸对那个肝脏跟肾脏压力很大，我觉得这个不是一个正确的事情啊，这是第一点。第二点 ，A 酸本身它的好处是它可以调节细胞的分化，然后它可以抑制皮脂腺增生，这个我们都知道。但是问题是说它调节细胞分化这件事情，呃，你就就像想哈，就是说如果你的角质代谢很快，就好像你生好多小孩子，然后都没有去教他，那他们当然就堆在一起，堆在一起就塞住你的毛孔嘛，对不对？所以调节细胞分化就好好的教，让他们顺序排出去。所以 A 酸确实可以让你的角质分化变好。然后抑制皮脂腺增生这段，我觉得有争议啊。我说有争议，就是它可以抑制皮脂腺增生，可是你真的不需要皮脂腺吗？你二十岁的时候很恨你的皮脂腺，到你六十岁的时候没有皮脂腺，你能去北海道吗？对吧？所以你在很早期把皮脂腺抑制下来，到底对还是错？我觉得其实也是有争议的啊。但是 A 酸这个东西，我个人认为啊，现在有一些新的证据是，因为它可以调节细胞的分化，所以有一些新的 A 酸的证据证明说，它对于癌症的治疗是有帮助的啊。所以。呃，对于网络上一大堆的网友在争着吃 A 酸这件事情，早期我是非常反对的啦。因为 A 酸这个东西，其实在比较大的囊肿型群痘才需要。其实台湾没有多少人真的大的囊肿型群痘，也就是说，我知道它可以抑制囊肿型群痘，可是你又不是囊肿型群痘，你吃它干什么呢？就是没事，就是肝脏跟肾脏坏掉而已啊。但是因为它也有抑制癌症的帮助了所以我觉得 A 酸的部分我觉得还好啦，就是、啊、你们要吃，只要医师愿意开，我就同意吧。讲到 A 酸，大家都忘了它其实是药物，你知道，它是那个维他命 A 的衍生物啊，它其实是药物。然后你常常看到有一堆人说我要去吃口服 A 酸啊，然后或者我要擦 A 酸，擦 A 酸都算客气的，还要求要吃。其实 A 酸这个东西对肝脏跟肾脏确实是有压力的。那这十年来，因为我们 B 肝跟 C 肝的治疗比较好，所以肝脏有问题的人比较少了。就是早期有那种什么，呃，从妈妈那边来的垂直感染那种，那种我觉得其实不适合吃 A 酸了、啊。那你就知道 A 酸其实它主要的风险在于肝脏的压力跟肾脏压力，这是它的副作用。可是有一个副作用是大家比较没有注意到，是 A 酸的控油这件事情，它其实没有你想象的永久啊。就是你你如果吃的剂量不到，它就是暂时。那暂时我反而觉得是好事，你知道吗？因为你二十岁的时候很恨你的 A 那个油，可是到六十岁的时候你真的需要那个油哦。所以，呃，剂量不到我反而觉得是好事。那剂量到了，它可能控油时间长一点，那也就算了。所以，我我跟各位讲一下我的态度好了，就是早期我其实蛮反对口服 A 酸，是因为我们台湾的囊肿型群痘真的没有那么多，就是说，呃，你基本上都是小鸡，然后你都拿牛刀，那牛刀当然可不可以砍小鸡？当然可以，可是砍完以后你很可能割伤的几率比较大，就是我们每天收到牛刀砍到自己的人，那个几率大于你砍死小鸡的几率，所以我不是很赞成。不过，现在随着他对癌症的治疗的这一段的证据，我就 OK 了。那就是只要我再重复一遍，只要医师愿意开，你愿意吃，那好好的把肝跟肾照顾好，就这样吧。要回答吃肉或酒糟的病人能不能吃 A 酸这件事情，基本上我们要先回到 A 酸，它确实可以控油，这是事实。然后 A 酸能不能抑制血管的发炎，这个有证据证明可以，有些证据证明不行。然后所以你问我说，吃肉跟酒糟的人能不能吃 A 酸？我反而要问你说，你一定要吃 A 酸吗？你知道，就像我们之前跟各位提过，吃肉跟酒糟案子很可能就是一个角质太厚的闷锅效应。那讲到角质太厚，你当然可以吃 A 酸去调整角质，我完全理解。可是如果你好好的跑步，然后让它出油出汗，然后好好的擦一些比较安全的护理油之类的，你难道不可以把角质正常的乳化吗？就像你去游泳池泡八小时用，你身上有那个垢有没有？那个就是角质啊，就说你一定要拿刮刀去刮它吗？所以吃肉跟那个酒糟。跟敏感肌好，我们就这样说，能不能吃 A 酸？呃，答案是可以吃的，可是我认为是不需要的，特别是当你没有那么重的那个囊肿性青春痘，你的出油量没有那么大，你要靠吃 A 酸吗？你为什么不好好的把你的那个毛孔跟你的汗孔乳化掉就行了呢？